Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va voir si c'est cool de se lancer dans l'impression 3D en 2022. Ayant beaucoup de demandes euh, par euh, divers euh, moyens, Facebook, euh, email, etc., je préfère répondre à tous euh, en même temps, puisque je sens qu'il y a une, une vague de gens qui veulent se lancer euh, en ce début d'année 2022. Donc euh, cette vidéo est faite en, en fin février, en gros. Euh, alors, se lancer dans l'impression 3D en 2022, est-ce que c'est cool Bah oui, bien évidemment, c'est même bien plus cool qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, sans aucun doute. Euh, je vais vous citer les avantages euh, indéniables euh, par rapport au passé. Déjà aujourd'hui, on a des machines qui sont de plus en plus proches du plug and play. Donc on branche et ça marche. C'est pas encore complètement vrai que les choses soient claires. Vous avez encore des démarches à faire de réglage de votre machine. Mais les réglages sont vraiment beaucoup plus simples à réaliser qu'il qu y a 5 ou 10 ans. Euh, donc euh, sans aucun doute, ce sera beaucoup plus simple pour vous aujourd'hui euh, qu'il y, qu y a quelques années. La, le principal euh, point que vous aurez à faire au niveau des réglages, il euh, y en a deux en fait. Réellement, il y en a deux. Le premier, ce sera le réglage du Z. Le Z, donc une imprimante 3D, elle imprime en trois dimensions. Ok X, Y et Z. Le X et le Y, et le Y, globalement, c'est géré soit par l'écran dans le cas d'une imprimante résine, soit par le chariot qui se déplace tout seul, vous n'avez pas besoin de trop de réglages là-dessus. Euh, mais le truc que vous avez à régler, vous, c'est le Z. Le Z, c'est vraiment la hauteur. C'est votre modèle qui va monter en hauteur comme ça ou qui va descendre dans le cas d'une imprimante résine. Ce Z, il y a beaucoup de machines aujourd'hui qui disposent d'un détecteur de plateau ou d'un détecteur de niveau qui va vous aider à le faire. C'est-à-dire qu'en gros, ce détecteur, vous aurez juste à le mettre en marche et parfois, c'est même avant chaque impression, le, le plateau va se régler en fonction de l'écart qu'il y a avec la buse ou avec l'écran. Euh, si euh, toutefois, ces trucs-là ne sont pas, selon moi, hein, et sont quand même beaucoup de passionnés, ne sont pas assez précis, pour arriver à quelque chose de vraiment nickel. Donc il y a toujours des moments où il va falloir affiner ce réglage plateau ou ce réglage de l'écran par rapport au plateau sur une résine. Euh, ce petit truc là, c'est une démarche que vous aurez à faire normalement une fois quand vous recevrez l'imprimante, que ce soit résine ou, euh, ou FDM, et après normalement ça roule, à part si vous déplacez l'imprimante euh, et que du coup vous avez peut-être fait bouger quelques boulons, ce genre de choses. Et normalement ça roule, c'est quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus stable euh, qu'il y a quelques années. Vous n'aurez pas à le refaire tous les jours ou à chaque impression, quoi, pas du tout. Donc le, le premier truc que vous aurez à faire, c'est ce fameux réglage de zen, mais il y a plein de tutos et puis je pense que je vais en refaire aujourd'hui à jour, parce qu'en l'espace d'une minute, euh, littéralement on peut vous montrer comment faire le, le réglage Z, c'est vraiment très très simple aujourd'hui. Et le deuxième truc que vous aurez à faire et à apprendre un petit peu, c'est ce qu'on appelle la préparation du fichier. Euh, pour faire simple et pour les débutants, une imprimante 3D, toute seule, elle ne sert à rien. Il lui faut des patrons. Des patrons, des, donc des plans 3D, qui vont lui dire « fabrique-moi ça » et pas autre chose. Euh, ces plans 3D, pour certains, vous pouvez les trouver déjà tout prêts, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez juste les mettre sur la clé USB ou sur la carte SD de votre machine, vous allez mettre dans la machine, vous imprimer et ça marche. Et pour l'immense majorité des fichiers 3D, ils ne sont pas prêts. Pourquoi ils ne sont pas prêts bah Parce qu'en fait, il y a énormément de machines différentes sur le marché et qu'un créateur ne peut pas nécessairement préparer ce fichier sur toutes les machines qui existent. Donc dans ce cas-là, il vous fournit le fichier nature, donc on va dire que c'est un avion, vous, vous fournit l'avion et c'est à vous de préparer le fichier sur euh, différents logiciels. Alors il y en existe plein. Moi, les deux que j'utilise au quotidien, c'est pour la résine Litchi Slicer, et pour euh, le FDM, c'est Cura. Voilà, c'est les deux logiciels que j'utilise, mais il y en a d'autres. Hein. Donc, les deux interventions humaines pour faire marcher votre machine, ce sera régler le Z. Et le deuxième point, c'est préparer vos fichiers 3D. On va bri brièvement aborder les atouts de l'impression 3D en 2022. Euh, sans aucun doute, c'est produire des choses que vous ne trouvez pas dans le commerce. Voilà, point. Ça, c'est le truc de base de l'impression 3D, que ce soit à dépôt de filament ou en résine, bah le but ça va être de créer des choses que vous n'arrivez pas à trouver tout simplement. Donc soit c'est des choses de créateurs que vous allez euh, imprimer et que vous ne pouvez littéralement pas trouver en magasin. Donc souvent c'est des figurines, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des, 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 des emporte-pièces, des porte-clés, des décors, des, des, des trucs miniatures, des, 
moi à la maison j'ai imprimé des tas et des tas de choses euh, euh, alors en dépôt de filament mais des porte manteaux des poignées de portes enfin bref vraiment des tas et des tas de choses euh, c'est tout l'intérêt de ça c'est que vous allez avoir des choses euh, entre guillemets uniques je mets ça entre grands guillemets parce qu'il y a de plus en plus de créateurs très connus euh, qui, euh, qui du coup euh, bah, leur fichier se retrouve vraiment à beaucoup 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 d'endroits différents et du coup plein de gens ont la même mais, euh, mais c'est pas un truc qu'on peut trouver dans le commerce donc ça c'est l'atout numéro 1 l'atout numéro 2 je mettrai sans aucun doute ce que c'est l'aspect satisfaction <rire> le fait d'avoir le sentiment parce qu'en réalité c'est pas vraiment le cas mais d'avoir le sentiment d'avoir fabriqué sa pièce sans les mains <rire> pour le coup euh, c'est quand même très très satisfaisant c'est à dire que et puis en plus de ne pas euh, de pas le faire venir de l'étranger de pas euh, de pas galérer à le trouver de... enfin bref il y a vraiment un aspect très satisfaisant dans l'impression 3d et ensuite dès que vous allez toucher un petit peu vous allez très vite vous faire c'est pas le cas de tous mais un certain pourcentage de, de, de gens qui ont une imprimante 3d se laisse doucement attirer par la conception 3d euh, ça ça fait aucun doute que c'est attirant même quand on n'y connaît rien parce que justement on veut faire des choses uniques on veut faire des choses qui sont euh, vraiment propres à une utilisation très précise chez vous ou sur votre table de jeu ou je ne sais quoi euh, et du coup c'est tout à fait légitime de, de vouloir euh, s'intéresser à la conception 3D euh, les premières choses que vous allez probablement faire c'est modifier des plans que vous allez trouver sur internet il y a plein de logiciels très simples d'utilisation qui vous permettent de faire des modifications sur des choses existantes exemple tout bête, un porte-manteau, vous voulez rajouter le nom euh, dessus, bon, bah, c'est extrêmement simple à faire sur des logiciels gratuits, Fusion, 360, 3D Builder, Tinkercad, enfin bref, il y a plein plein de, de choses qui le permettent. Et puis ensuite, il y a un très faible pourcentage de gens qui vont vouloir aller plus loin pour euh, bah, en fait, créer vraiment les choses de A à Z avec des logiciels un petit peu plus complexes. Et voilà, vraiment l'aspect satisfaction de l'impression 3D, c'est génial le troisième point euh, vraiment très très cool, euh, c'est bah, euh, les finances. Alors, euh, on va pas se mentir, une imprimante 3D, ça coûte entre guillemets cher. Je mets ça entre grands guillemets parce que ça dépend de l'utilisation que vous allez en faire. Si l'imprimante 3D, c'est le genre de truc dont vous allez vous servir une fois tous les trois mois ou tous les six mois euh, pour imprimer un truc, la rentabilité, elle sera pas là du tout. Donc il ne faut pas forcément le réfléchir sur l'aspect rentabilité. C'est un outil supplémentaire. Ça dépend vraiment de la cadence à laquelle vous l'utilisez. Exactement comme votre perceuse. Si vous prenez une super perceuse d'une grande marque qui va coûter une fortune et que vous en servez une fois pour, pour faire un trou, c'est un peu con. Euh, et bien l'imprimante 3D, c'est exactement pareil. Euh, c'est la récurrence de son utilisation qui va en plus parfaire vos compétences dans le domaine et en plus de ça qui va bah, la rendre extrêmement rentable ce qui est sûr et certain c'est qu'aujourd'hui les matériaux donc c'est l'équivalent des cartouches d'encre qu'on met dans une, encre, dans une imprimante de papier que ce soit la résine ou le, le PLA donc ce plastique en, en filament ont des prix quand même très acceptables en tout cas pour les premiers prix on est, euh, on, si, si je dois faire un prix global on sera à peu près à 20 euros le kilo voilà, 20 euros le kilo que ce soit en résine pas chère ou en, en filament voilà, mais partez du principe que le filament c'est moins cher et que la résine c'est plus cher euh, donc en premier prix on n'est vraiment pas très cher et, euh, et, et, et du coup bah, en fait, on peut vraiment produire des trucs pour pas cher euh, je vais prendre l'exemple que je connais très bien de la production de figurines pour les jeux de figurines c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette chaîne aussi euh, une armée même en résine donc haute qualité, très très bien rendue etc. une armée d'une centaine de figurines vous coûtera au, allez, avec une résine à 30 euros le litre vous coûtera peut-être 30 euros justement parce que si vous avez mis un, kilo de, un litre de résine euh, dans votre armée c'est que vous avez du gros char, c'est que vous avez du lourd quoi. donc euh, ouais, une armée d'une centaine de figurines vous coûtera peut-être une trentaine d'euros euh, donc c'est super rentable quoi. c'est vraiment super rentable c'est à dire que littéralement par rapport à des trucs que vous trouvez dans le commerce une armée euh, que vous allez acheter en magasin dans des grandes marques, que ce soit Games Workshop, Warlord Games, Mantic, euh, enfin bref, d'autres grandes marques comme ça, une armée, elle va vous coûter plus de 200 euros. Euh, une armée complète, quoi. Voire beaucoup, beaucoup plus cher. Euh, bah là, euh, ouais, pour vraiment pas cher, et un peu d'huile de coude, voilà, c'est le seul truc. Et encore, c'est pas intensif. <rire> euh, vous, vous pourrez vous faire votre armée pour, pour euh, vraiment que dalle. 
Donc ça, c'est un atout euh, indéniable. C'est exactement pareil pour... Moi, j'ai fait la différence récemment dans le cas du FDM, donc du dépôt de filament, en dehors d'imprimer des, des, des tas de décors absolument splendides. Euh, pour la maison, euh, des poignées de placards. Les poignées de placards, c'est vite 5, 6 euros. Dès qu'on voit un truc un peu plus joli, il y en a même à 10, 15 balles. Euh, bon bah voilà, en filament, euh, fait sur mesure, vraiment comme je veux, on a une poignée de placard qui revient à moins de 50 centimes. Donc c'est pareil, c'est voilà, extrêmement, extrêmement rentable. Euh, et puis maintenant, on va aborder les points un petit peu négatifs. Le premier point, alors certains vont le considérer comme négatif, je vais le mettre là-dedans. Euh, moi, c'est pas mon cas parce que ça me passionne, mais c'est le temps. Hein. Le temps, c'est le nerf de la guerre pour beaucoup de gens, si je peux le comprendre. Et, euh, et ben l'impression 3D, c'est pareil. C'est que euh, c'est pas Amazon où vous allez cliquer pour recevoir votre produit. Là, il va falloir euh, comprendre un petit peu votre machine, euh, préparer le fichier, l'étape dont, dont je vous ai parlé un petit peu avant. Euh, ensuite, imprimer le fichier. Et dans certains cas, le nettoyer. Le, ouais, le nettoyer. Euh, là, je vais être obligé de séparer un petit peu la résine du FDM, donc la, les imprimantes résine des imprimantes à dépôt de filament. On va commencer par la plus chiante en post-traitement, c'est la résine. Les imprimantes 3D résine, à la fin de l'impression, vous avez votre grappe de figurine qui est accrochée au plateau. Euh, il faut les nettoyer avec de l'alcool. Le mieux, c'est l'isopropanol, mais qui est un petit peu cher. Beaucoup de gens font ça avec de l'alcool à 95 ou avec euh, de l'essence, tout simplement. Euh, et du coup, il faut le nettoyer. Euh, ça, c'est une étape qui prend bien 5-10 minutes. Voilà, à chaque fois qu'on a un plateau imprimé complet. C'est une étape qui est totalement indispensable et c'est une étape qui est un petit peu dangereuse. Alors, dangereuse, je, tout est relatif, mais que ce soit... Euh, enfin, dans le cadre des imprimantes résine, les, il, faut, il faut mettre des gants. Et il faut mettre des gants parce que la résine, c'est un produit toxique, c'est pas bon pour la peau. Évidemment, il ne faut pas la boire, <rire> bien évidemment. Donc, on ne se frotte pas le visage avec les gants, etc. Et le mieux, c'est même, même de mettre un masque pour éviter les émanations de, de cette résine. Si vous ne pouvez pas mettre de masque ou je ne sais quoi, vous faites ça dans une zone aérée, vraiment aérée. Un balcon, une terrasse, dehors, dans le garage, euh, porte grande ouverte, fenêtre grande ouverte, etc. Ça, c'est une contrainte importante. Et il est strictement interdit, enfin, il n'y a pas de loi qui le dise, parce qu'on est encore un petit peu dans cette vague du début, mais il ne faut vraiment pas déconner sur le fait de vous ne mettez pas les imprimantes 3D dans les chambres. C'est hors de question, parce que, parce que ça dégage quand même des... J'ai vu des jeunes, j'ai enfin, parlé à des jeunes qui, qui faisaient ça et c est, c est, non, c'est non, vous ne faites pas ça quoi. C'est dans le garage, dans une pièce euh, où, où vous ne vivez pas quoi, en gros. Et au moment où ça imprime, il faut éviter d'être dans la pièce. Ou alors que cette pièce soit vraiment très bien ventilée. Ce qui est le cas par exemple des fermes 3D, des fermes d'imprimantes 3D où il y a des dizaines et des dizaines d'imprimantes 3D. C'est extrêmement bien ventilé. Et pour certaines même, la ventilation part de l'intérieur de, de, du capot de l'imprimante. Donc en fait, l'air est aspiré et on est sûr qu'il n'y que, qu a pas de toxicité dans l'air. Donc déconnez pas avec l'aspect sécuritaire. Et comme j'ai dit, le nettoyage, le nettoyage des figurines et ensuite la fin de polymérisation, euh, dans le cas des imprimantes résine, c'est euh, une étape indispensable et un peu chiante, entre guillemets. Enfin, quand on le fait à mon rythme, ça peut être un peu chiant des fois. Donc on dégrappe les figurines, ensuite, euh, enfin d'abord on les nettoie à l'alcool, on les dégrappe, ensuite on les met soit au soleil, soit sous les UV, et ensuite c'est bon, c'est prêt, c'est cuit. On peut peindre, on peut faire ce qu'on veut. Mais voilà, cette étape-là, elle est un petit peu chiante, et euh, il faut s'y faire, voilà. Euh, après, dans mon cas, elle est chiante déjà, pas, enfin elle peut être parfois chiante, parce que déjà j'en fais énormément, mais au-delà de ça, elle est aussi quand même un peu satisfaisante parce que vous passez vraiment au moment où vous allez avoir l'objet physique dans les mains, voir d'éventuels défauts, des, de, 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 des belles surprises aussi. Enfin bref, c'est le moment de la matérialisation de l'objet et ça c'est cool. Donc ça c'est le premier point euh, concernant les imprimantes résine. Voilà, c'est l'aspect toxique, sans aucun doute. Et le post-traitement, euh, donc quand votre objet est prêt. Concernant les imprimantes FDM, c'est exactement pareil sur la toxicité. La volatilité du plastique au moment où il est chauffé à 200 degrés euh, dans l'air, on en retrouve dans l'air, donc c'est dangereux. Donc ne mettez pas ça dans une chambre ou dans une pièce de vie, on met ça dans une pièce aérée. Par contre, l'atout de l'imprimante 3D à dépôt de filament, c'est que celle-ci nécessite souvent très peu euh, de post-traitement, à condition d'accepter d'utiliser l'objet tel quel. 
Euh, évidemment, si on va se mettre à imprimer euh, à des, des, des objets énormes et qu'on veut quelque chose de très lisse, on peut faire un post-traitement. C'est même conseillé avant la peinture, etc. Mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable pour, la, pour le bien de l'objet. Il, il est fonctionnel tel quel. Et du coup, après, à part le dégrapper du plateau, l'enlever du plateau, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, j'ai un tracteur qui passe. Du coup, euh, vous allez peut-être entendre un petit peu de, un petit peu de bruit. Donc ça, c'est les défauts de impré des, des imprimantes 3D, encore aujourd'hui, hein, c'est euh, cet aspect euh, euh, de, de, de post-traitement, de, de, euh, de toxicité, etc. Que ce soit FDM ou résine, on a à peu près les mêmes problèmes, bien que en FDM, on a euh, plus le côté « je sors du plateau mon objet, et je le peins » ou « je, je, je l'utilise tel quel ». Et ça, c'est quand même très très cool. Euh, et les, les derniers points que je veux aborder aussi, après je vous parlerai de mes machines, Dernier point que je veux aborder aussi, c'est euh, il y a pas mal de gens, et c'est encore euh, récurrent et c'est normal, c'est euh, qu'est-ce que je fais J'achète une imprimante radine ou une imprimante euh, à dépôt de filament J'ai toujours pas de réponse pour vous. Vraiment, il faut, euh, c'est à vous d'étudier un petit peu la chose et de savoir ce que vous voulez en faire. Euh, une imprimante FDM, selon moi, elle sera plus utile dans plein de cadres différents. Euh, C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, avec une imprimante FDM, on peut plus facilement imprimer des objets du quotidien aussi, des objets, des, 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 des trucs pour les, pour, les, pour les gamins. Enfin, moi, j'ai imprimé des, des, voilà, des plateaux. Enfin, bref, on peut imprimer plein, plein de choses avec une imprimante FDM. Et on peut imprimer plus grand, pour moins cher. On peut imprimer des, 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 des plateaux relativement grands, des objets relativement grands. Euh, des abat jours de lampes, etc., des vases. Enfin, vraiment, plein, plein de trucs. Euh, ça c'est l'atout du FDM et la résine, on, on va se limiter pour euh, un budget équivalent euh, au moment de l'achat de l'imprimante à des objets plus petits, beaucoup plus petits par contre ils seront beaucoup mieux finis donc j'aurais quand même tendance à dire qu'un wargamer un jeu qui fait de la figu un, 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 un passionné qui fait de la figurine, de la maquette du diorama, de, 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 du RC etc, j'aurais tendance à lui dire plutôt résine encore une fois c'est propre à l'utilisation qu'il va en avoir, mais plutôt résine alors que quelqu'un qui veut s'en servir pour plein d'autres choses, un crafter qui fait du cosplay, qui fait du... j'en sais rien, de la cuisine, qui fait de, 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 des trucs un peu moins miniatures, lui j'aurais tendance à lui conseiller de faire du FDM, à dépôt de filament, plus grand, euh, des objets un peu auxquels on peut apporter plus de contraintes, des matériaux qu'on peut utiliser aussi qui sont un peu plus différents, alors que la résine c'est de la résine. Hein. En dehors de la qualité de cette résine, euh, on a des résines souples, mais c'est encore galère. Enfin euh, bref, donc vraiment le crafter global euh, des pots de filament, le, le miniaturiste, <coughs> au sens très large du terme, la résine. Donc oui, en 2022, on peut se lancer dans l'impression 3D. Ne croyez pas par contre que, euh, que votre machine sera, euh, euh, va vous durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, pourquoi je dis ça Je dis ça pour deux trucs. Déjà, ça dépend de la récurrence à laquelle vous utilisez. Comme je vous en parlais un petit peu avant, si vous l'utilisez de manière vraiment, vraiment récurrente, moi, c'est tous les jours, elle, elle tourne non-stop, vous aurez des pièces à changer. Moi, euh, alors, c'est pas, pas fou, mais en gros, toutes les 1000 heures, 1000 heures d'impression, j'ai des trucs à changer sur mes machines. Euh, donc ça, c'est un point important. Le gros atout, c'est qu'aujourd'hui, nos machines, elles sont... Pour la plupart toutes facilement réparables et on trouve pour la plupart les pièces détachées sans aucun problème et ça reste du lego un peu électronique mais rien de fou quoi c'est vraiment pas dingo à, à réparer il y a rarement besoin de sortir le le, le le fer à souder ou ce genre de choses c'est souvent des vis euh, et rien de plus quoi donc ça c'est un, un atout euh, vraiment cool mais euh, euh, c'est des machines voilà qu'il faut entretenir c'est ça que je veux dire par là euh, deuxième point la technologie évolue à une vitesse dingue dans ce domaine, vraiment euh, très très vite. Je ne vais pas comparer ça à la vitesse de, de l'évolution de l'informatique, mais on pourrait presque. Hein. Euh, C'est vraiment euh, très très rapide à quel point on, on passe, euh, on passe des, des étapes. Et du coup, euh, je ne peux pas vous garantir que ça se trouve demain, je dis n'importe quoi, hein, mais demain, il y a une imprimante mieux qui va sortir. Voilà, ça, 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 ça fait partie du jeu, quoi. Ça, ça fait vraiment partie du jeu, exactement comme en informatique. Euh, en gros, une imprimante qui vient de sortir ou qui a moins de 6 mois, 6 euh, mois, 1 an de, de vie, euh, ouais, c'est bon, vous, vous, pouvez, vous pouvez foncer. Euh, Au-delà, ça va commencer à être long en, en attrait, 
enfin vous pouvez être sûr qu'une imprimante qui est sortie un an après aura des atouts supplémentaires normalement par rapport à, à l'autre donc ce que je veux juste dire par là c'est qu'attention la technologie va vraiment très très vite que vous pourrez garder votre imprimante moi il y a, il y a, des, il y a des Ender 3 que j'ai depuis 4, 5, 5 ans ouais c'est ça euh, et j'en ai encore deux, et elles tournent encore très très bien. C'est juste qu'elles ont euh, des, 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 du retard sur certains points, je le vois bien par rapport aux nouvelles que je reçois, euh, mais ça ne me gêne pas parce que je les connais, je sais comment elles fonctionnent, etc. Euh, mais si je devais en racheter aujourd'hui, bah, je ne rachèterais pas celle-là, j'en achèterais des beaucoup plus, euh, bah, beaucoup plus à jour, en fait, tout simplement. Euh, donc attention voilà, à, les, à la vitesse d'évolution, ne soyez pas spécialement frustré si... Euh, euh, vous venez d'acheter une imprimante et euh, 3 ou 6 mois plus tard il y en a une nouvelle qui sort de toute façon c'est sûr hein, parce qu'il n'y en a pas toutes les semaines mais presque de, des nouvelles qui sortent euh, il ne faut pas avoir cet aspect de frustration on est encore dans la phase où ça évolue à une vitesse de dingue et du coup il faut accepter cet aspect là vous conseillez les imprimantes bah, ça n'a pas changé là pour le coup par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait au, en décembre ou en novembre 2021 sur les imprimantes que je conseille ce que je vais faire c'est qu'on va aller euh, dans, un de mes, dans une de mes petites fermes où je vais vous montrer celle que je préfère euh, comme ça vous verrez que c'est vraiment à jour et puis c'est encore valable par rapport à décembre je ne vais pas vous montrer l'intégralité des imprimantes 3D parce qu'il faut savoir que des imprimantes 3D depuis 5 ans j'en ai eu un peu plus de 60 aujourd'hui il m'en reste une vingtaine donc il y en a certaines soit que j'ai donné euh, il y en a certaines qui sont mortes euh, et voilà, et globalement c'est à peu près ça donc on va, on va jeter un oeil à celle que j'utilise vraiment au quotidien quoi. Donc là, on est, on est dans les combles, euh, dans une partie de, 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 ma, de ma ferme. Euh, alors, euh, voilà les, les, alors les deux que je mets en marche euh, quasi tout le temps, c'est celle-là. J'en ai une autre qui est aussi très très bien. Donc celle-là, c'est les Elego Mars 2, qui sont pour moi des valeurs sûres de l'imprimante résine. Euh, entre les deux, c'est le Wash and Cure, donc c'est le nettoyage des pièces pour se faciliter la, la, la vie mais je vous ai déjà expliqué dans des vidéos je ne vais pas rentrer là dedans donc la Mars 2 Pro, la Mars 2 il y a celle là aussi que j'ai depuis maintenant euh, 7, euh, 7 mois je crois donc c'est la euh, Anicubic Photon Mono euh, qui est aussi très bien euh, qui est vraiment très très proche de celle ci euh, son fonctionnement est vraiment, euh, vraiment très propre, les prints sont aussi très très bons euh, mais à choisir entre les deux ne serait-ce que pour la tâche du plateau c'est un détail mais ne serait-ce que pour la tâche du plateau je vous dirais vraiment de foncer, de foncer chez, chez Illego donc euh, voilà j'ai aussi euh, Saturne et Jupiter mais qui sont dans l'autre euh, ferme et euh, j'aurais tendance à vous dire que si vous achetez une imprimante résine et que c'est votre première prenez, prenez un petit modèle <rire> plutôt que de prendre une Saturne ou une Jupiter qui demande un petit peu plus de perfectionnement d'utilisation de, de, de connaissances de la machine vous aurez plus d'échecs de print sur les gros modèles que sur des petits modèles parce que le, le, le FEP est plus tendu sur les petits modèles etc enfin bref il y a plein plein de choses à prendre en compte mais les supports à poser c'est plus facile etc puis en plus imprimer une grosse pièce elle sera fatalement plus lourde donc il faudra fatalement une meilleure accroche au plateau donc il faut avoir des meilleures connaissances sur la pose des supports etc donc vraiment si vous débutez partez sur du petit modèle et Lego Mars 2, et à la limite la photon mono, mais il y en a d'autres, hein. il y a d'autres marques qui sont très très cool. En imprimante FDM, hop, j'en ai en dessous, quelques-unes ici, j'en ai euh, quelques autres euh, là-bas, mais euh, sans aucun doute, si vous avez un tout petit budget, et je vous en ai déjà parlé, et peu de place, la King Grown, génial. Vous voyez en plus sur celle-là, j'ai changé euh, donc le support de bobine, j'ai mis en supérieur, et j'ai changé le plateau. Je, je lui ai mis un, ces nouveaux plateaux dorés là qui sont mortels. Donc par contre je l'ai découpé pour euh, qu'il soit la bonne taille. Celle-là elle vaut 150 balles et c'est un bijou. Hein. Vraiment c'est un bijou, elle se répare en 2-2. Enfin, en tout cas moi j'ai aucun problème avec elle. Son seul défaut à la limite c'est le bruit du ventilo de l'alimentation qui est déporté là-bas. Qu'il faut changer parce qu'il fait un boucan pas possible. Euh, et sinon après si vous avez un peu plus de budget sans aucun doute les D12 les D12 qui existent en deux voire peut-être trois modèles au moment où je vous parle puisque vous avez la D12 300 qui est ici donc 300 pourquoi parce que le plateau fait 300 mm de côté euh, qui monte à 300 de hauteur je crois ou 350 euh, là c'est le modèle double extrusion mais j'en ai une avec, euh, avec quatre extrudeurs et j'en ai une en mono extrudeur donc euh, 
très très bonne machine, pareil, stabilité incroyable, je trouve. Hein. Et, euh, et dans le même genre, donc ça c'est la D12-300, vous avez la D12-230, juste là. Donc pareil, la D12-230, euh, un petit bijou, c'est le même modèle que l'autre, mais en plus petit. Hein. Donc 230, pourquoi Parce que de, de 23 cm de côté, et qui fonctionne aussi très très bien. J'ai celle-là aussi, mais... Alors celle-là, j'aurais tendance à pas vous la, pas forcément vous la conseiller, c'est chez Sidewinder, c'est la Hornet, c'est une petite imprimante. Par contre, celle-là, vous pouvez la trouver pour vraiment pas cher. Euh, le seul truc que je lui reproche, c'est c'est ça, <rire> c'est toute la tête, euh, tout le, le corps de chauffe qui, euh, qui pose parfois problème, mais sinon, après, dans l'ensemble, elle fonctionne bien. Moi, celle-là, euh, celle-là marche aussi très très bien. Mais voilà, euh, partez pas trop sur celle-là qui peut avoir des petits problèmes euh, régulièrement. Moi je la connais bien donc ça va. Mais si j'avais un conseil, c'est petit budget King Rune et budget un peu plus large et des objets plus grands, les D12 que je viens de vous montrer. Donc en gros, globalement, on est sur euh, Elego Mars 2 ou 3 si vous, vous avez les moyens euh, euh, pour la résine et D12 euh, pour la FDM. Et du coup, cette vidéo est terminée. J'espère que bah, vous aurez appris certains trucs. Elle était évidemment destinée surtout aux débutants ou aux gens qui n'ont même pas encore franchi le, le pas. Mais j'ai pas mal de demandes et comme ça, je pourrais linker cette vidéo dans mes réponses, histoire que ce soit un peu plus étoffé que... Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps de te répondre en détail. Bref. Euh, donc voilà, bah, je vous souhaite bonne peinture, bon jeu, bon craft, bonne impression 3D, plein de choses. N'oubliez pas qu'il y a le Discord, si vous voulez qu'on discute entre passionnés, on se retrouve tous les mercredis soirs à 20h, hors vacances scolaires, euh, pour papoter entre nous. Euh, il y a quelques jours, on, on, enfin voilà, on discute euh, tous les mercredis soirs en live. Et puis voilà, et puis bah, euh, bah, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao